తిరిగి న్యూస్ కి స్వాగతం నగరపాలక సంస్థలో పింఛన్ల పంపిణీ అస్తవ్యస్తంగా ఉందని నిజమైన లబ్ధిదారులకు న్యాయం జరగడం లేదని వైసీపీ నగర అధ్యక్షుడు సింగరాజు వెంకట్రావు ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేశారు వైసీపీ నగర కమిటీ ఆధ్వర్యంలో పింఛన్ల పంపిణీలో అవకతవకలపై నగరపాలక కమిషనర్ సంక్రాంతి వెంకటకృష్ణకు వినత పత్రాన్ని అందజేశారు ఈ సందర్భంగా కమిషనర్ వెంకటకృష్ణతో పింఛన్ల పంపిణీలో నిజమైన లబ్ధిదారులకు తీవ్రమైన అన్యాయం జరుగుతుందని పచ్చ చొక్కాలకే పింఛన్ల పంపిణీ చేస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు ఈ నేపథ్యంలో కమిషనర్ వైసీపీ శ్రేణుల మధ్య తీవ్ర స్థాయిలో వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది గ్రామ సభల్లో ప్రకటించిన వారందరికీ అర్హతలను బట్టి అందరికీ పింఛన్లు మంజూరు చేస్తామని కమిషనర్ వైఎస్ఆర్ పార్టీ నాయకులకు తెలియజేశారు ఈ సందర్భంగా మీడియాతో నగర పార్టీ అధ్యక్షుడు సింగరాజు వెంకట్రావు మాట్లాడుతూ గ్రామ సభల్లో రెండు వేల ఐదు వందల మంది జాబితాను చదివి కేవలం ఒక వెయ్యి నూట అరవై ఎనిమిది మందికి మాత్రమే పింఛన్లు మంజూరు అయ్యాయని చెప్పడం దారుణమని సింగరాజు వెంకట్రావు పేర్కొన్నారు మంజూరైన పింఛన్లు కూడా అధికార పార్టీ వారికి చెందడం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు నిజమైన లబ్ధిదారులకు అన్యాయం జరిగిందన్నారు క్షేత్ర స్థాయిలో ఎంపికలు నిర్వహించవలసిన అధికారులు రాజకీయ ఒత్తిళ్లకు తలగొట్టడం ఎంతవరకు సమంజసమని ప్రశ్నించారు ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి నిజమైన లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేయాలని డిమాండ్ చేశారు కమిషనర్ను కలిసిన వారిలో బీసీసీఎల్ జిల్లా అధ్యక్షుడు కఠారి శంకర్ ప్రచార కమిటీ విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు వేమూరు బుజ్జి నగర పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి ఆవుల సురేంద్ర జిల్లా అధికార ప్రతినిధి చిన్నపరెడ్డి అశోక్ మైనార్టీ విభాగం నగర కన్వీనర్ మీరావలి ఎస్సీ విభాగం రాష్ట్ర నాయకులు కొమ్ము సామ్యలు ప్రచార విభాగం నగర కార్యదర్శి పాలుట్ల సాయికృష్ణ స్టూడెంట్స్ విభాగం నాయకులు యశ్వంత్ వర్మ సేవాదల్ నగర అధ్యక్షుడు వల్లెపు మురళి మాజీ కౌన్సిలర్ జలీల్ తోటపల్లి సోమశేఖర్ జ్వాలాపతి టౌన్ యూత్ ప్రధాన కార్యదర్శి అంజిరెడ్డి జమ్మూ శ్రీకాంత్ ఎర్రభాషాలు పాల్గొన్నారు మరి మీరు చదవలేదు అని అట్టు చూస్తారండి టాక్ లైక్ పొలిటీషియన్ అండి అంటే వివక్ష లేకుండా మేము ఇస్తున్నాము అశోక్ పెట్టాము అశోక్ పెట్టాము అని చెప్తే ఈ లిస్ట్ తీస్తే విత్ ప్రూఫ్స్ ఇస్తానండి నేను విత్ ప్రూఫ్స్ ఇస్తాను ఫస్ట్ డివిజన్ అధ్యక్షుడు వచ్చేసి ఏ విధంగా ఎన్ని ఇచ్చారు మీరు సెకండ్ డివిజన్ అధ్యక్షుడికి వచ్చి ఎన్ని ఇచ్చారు అదే అతను ఏ విధంగా పదిహేను మందికి ఇచ్చారు అంటే ఏ విధంగా ఇచ్చారు ప్రయాజ ప్రకారం ఇచ్చారా ఇప్పుడు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఈ పదకొండు అరవై మందిలో అర్హత లేదు చెప్పండి చెప్పండి ఈ పదకొండు అరవై ఐదు మందిలో ఏ ఒక్కరైనా ఇన్నిజిబుల్ ఉంటే ఇన్నిజిబుల్ ఉంటే నేను ప్రత్యేకంగా వ్యక్తిగత బాధ్యత వస్తాను ఇంకో ఇప్పుడు చెప్పండి చాలా చెప్పడం ఎందుకంటే ఇందులో మీరు నేను నేను ఇందులో పర్సనిఫికేషన్ లేదు నో పర్సన్ ఎందుకంటే ఆధార్ కార్డు ఉందా లేదా రేషన్ కార్డు ఉందా లేదా వయసు ఉందా లేదా ఈ మూడు కంప్యూటర్లు కొట్టించుకుంటుంది అంటే మనకి ఈ మొత్తం రెండు వేల ఆరు వందల మంది ఎలిమిటి ఉన్నాయి ఈ పదకొండు వందల అరవై ఎనిమిది కూడా ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రయారిటీ చేశారా అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రయారిటీ గోప ఇవ్వకుండా పదకొండు వందల అరవై ఎనిమిది ఇంటూ డివైడెడ్ బై యాభై మంది డివిజన్ అధ్యక్షులకు ఇచ్చేసి ఎన్నైతే ఇరవయో ఇరవై ఐదో వస్తాయో వాళ్ళు మూడు వేలకి నాలుగు వేలకి ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రయారిటీ ప్రకారం ఇవ్వకుండా అమ్ముకుంటూ నిజమైన లబ్ధిదారులకి పెన్షన్ ఇవ్వకుండా వాళ్ళు వాళ్ళ వ్యాపారం చేస్తున్నారంటే అతిశయోక్తి కాదు ఇప్పుడు కమిషన్ గారిని ఇదే విధాన్ని ప్రశ్నిస్తే కమిషన్ గారు చెప్పడం వేసే విధానం ఏంటంటే పదకొండు వందల అరవై ఎనిమిదే వచ్చినాయి మాకు మిగతా వాటి వస్తాయి జనభూమి కమిటీ లిస్టుని ఫైనలైజ్ చేసింది అని కమిషన్ గారు చెప్పడం మాకు చాలా ఆశాస్పదంగా ఉంది మేము జామశాల జనార్దన్ గారిని ఒకటి అడుగుతున్నాం అతి మీరు ప్రజాప్రతినిధిగా ఉండి మీరే గ్రామ సభల్లో జన్మభూమి సభల్లో రెండు వేల ఆరు వందల శాంక్షన్ అయినాయి మీకు మీకు ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి నుంచి ఇస్తాము అని మీరు చెప్పడం ఏంది ఆ తర్వాత మీరు ఆ రెండు వేల ఆరు వందలు మిగతా వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా పదకొండు వందల అరవై ఎనిమిదే ఈరోజు డివిజన్ అధ్యక్షుల చేత పంచించడం ఏంది నిజమైన లబ్ధిదారులకి ఈ పదకొండు వందల అరవై ఎనిమిది చర్యా ఒకసారి మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం వైఎస్ఆర్సిపి తరఫు నుంచి మీరు మాతో పాటు డివిజన్లోకి రండి గగ్గోలు పెడుతున్నారు డెబ్బై ఐదు ఎనభై సంవత్సరాలు ముసలి వాళ్ళకి కూడా పెన్షన్ లేని డీజిల్ ఉన్నాయంటే అతిశయోక్తి కాదు ఇప్పటికైనా మీరు పచ్చ సొక్క పాలన కాకుండా పారదర్శకమైన పాలన చేయాలని చెప్పి మేము వైఎస్ఆర్సిపి తరఫున తెలియజేస్తున్నాం ఎవరైనా కూడా ఆ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళకే పెన్షన్ ఇవ్వడానికి చూస్తారు అంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటు వేసిన వాళ్ళు అర్హులకి జన్మభూమి కమిటీ ఏమన్నా వాళ్ళ వాళ్ళది సిఫార్సు చేస్తుందా అది మేము 
పత్రికా ముఖంగా కమిషన్ గారు అడుగుతా ఉన్నాం గతంలో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు సీఎంగా ఉన్నప్పుడు బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు ఎవరికి అందరికీ అర్హులైన అందరికీ పార్టీలకు అతీతంగా కులాలకు అతీతంగా ప్రతి వారు ఎవరైతే ఎలిజిబుల్ ఉన్నారో ఎవరైతే బిలో పావర్టీ లెవెల్ ఉన్నారో దిగువ మధ్య తరగతి వారు అర్హులైన అందరికీ పెన్షన్లు ఇవ్వడం జరిగింది మధ్యవర్తం లేకుండా ఇటువంటి జన్మభూమి కమిటీలను బట్టి పార్టీల వారికి ప్రియారిటీ లేకుండా ఇవ్వడం జరిగింది మరి దాదాపు అప్పుడు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి పాలనలో బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు దాదాపు పదహారు వేలు పైచీలకు పెన్షన్లు ఇచ్చారండి రికార్డ్స్ పరిశీలించండి మరి ఎంత పాద దీనిగా క్లియర్గా ఉండేదో అర్థమైంది మరి ఇప్పుడు అంత పక్షపాతంగా ఎవరైతే టీడీపీ ఫేవర్గా ఉన్న ఓటర్స్ ఉన్నారో వారికి సంబంధించిన ఎలిజిబుల్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళకు సంబంధించిన వాళ్ళకి పెన్షన్లు ఇవ్వడం దారుణం ఇప్పటికైనా కూడా కమిషనర్ గారు అధికారిగా మీరు గవర్నమెంట్ ఈరోజు ఉంటుంది పోతుంది ఇంకో ఇంకో గవర్నమెంట్ వస్తుంది కానీ మీరు మీరు అధికారిగా న్యాయం చేయాలని చెప్పి అర్హులందరికీ పెన్షన్లు ఇవ్వాలని చెప్పి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాను పారదర్శకత అంటే ఆయన ఒకసారి ఆయన మనస్ఫూర్తిగా ఆయన చిత్తశుద్ధిగా ఆయన ఆలోచించుకోవాలి పారదర్శకత అంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఉదాహరణకు ఆయనకి రెండు వేల పదహారులో మేము అడిగాము రెండు వేల పదహారులో పెట్టిన వాటిని మీరు వదిలేసి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో జనవరి లిస్టులు కూడా మీరు ఇచ్చారు దానికి ఏ విధంగా ఇచ్చారు ఏ బేస్ మీద ఇచ్చారంటే లేదండి అది కూడా పారదర్శకత అంటున్నారు పారదర్శకత అంటే అదేనా రెండు వేల పదహారు నిరుపేదలకి ఈ విధంగా ఇబ్బంది పెట్టడం ఇది పారదర్శకతనా అని నేను కమిషనర్ గారిని నేను అడుగుతున్నాను అదేవిధంగా నా దగ్గర కూడా ఒక ప్రూఫ్ ఉంది ఈ ప్రూఫ్ ఈరోజు ఇక్కడే ఆమె కూడా మహిళ కూడా ఇక్కడే ఉంది ఎన్టీఆర్ కాలనీ తొమ్మిదో డివిజన్ ఆ కోట శేషం అనే ఆమె రెండు వేల పదహారులో అప్లై చేసుకుంది వాళ్ళ భర్త రెండు వేల పదహారు మార్చిలో చనిపోతే రెండు వేల పదహారు నాలుగో నెలలో ఏప్రిల్లోనే ఆమె అప్లై చేసుకుంది కానీ ఆమెకి ఇవ్వలేదు ఇప్పటి వరకు కూడా ఇవ్వలేదు కానీ ఆయన పారదర్శకత అంటున్నాడు ఇదే ఈ విధమైన పారదర్శకత ఈ విధమైన ఇది చూపించడం ఈ విధమైన వక్రబుద్ధితో పనిచేయడం కూడా సబబ్ కాదని చెప్పి నేను సభాముఖంగా తెలుపుతున్నాను పెన్షన్స్కి సంబంధించి మన దగ్గర రెండు వేల ఆరు వందల పెండింగ్లు ఉన్నాయి రెండు వేల ఆరు వందలకు గాను మొత్తం మన నియోజకవర్గానికి సంబంధించి రెండు వేలు రావటము రెండు వేలలో మనకి పదకొండు వందల అరవై ఎనిమిది కేటాయింపు జరిగారు కాబట్టి ఆ రెండు వేల ఆరు వందల్లో పదకొండు వందల అరవై ఎనిమిది మందిని ఎంపిక చేసి ఈరోజు మనం ఆల్రెడీ ఈ నెల నుంచి ఎఫెక్ట్ అయ్యే విధంగా రాబోయేటువంటి నాగైదు రోజుల్లో ఆ బుక్స్ ఇచ్చిన తర్వాత అందరినీ కలిపి ఒక మీటింగ్ పెట్టి మీటింగ్ అందరికి కూడా మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాము లేట్ అయింది కాబట్టి ఒకటి రెండు మిగిలిన అందరికీ కూడా ఒక నెలలో ప్రభుత్వం ఇచ్చే అవకాశం ఉంది నోడల్ ఆఫీసర్ల ద్వారా కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక వన్ నెల తేడాతో అందరికీ కూడా పెన్షన్లు ఇస్తాము రెండోది పెన్షన్లకు సంబంధించి కూడా ఎవరు వచ్చినా కూడా మన దగ్గర ఉన్నటువంటి సిటిజన్ చార్టర్లో డైరెక్ట్గా నమోదు చేసుకొని వెసులుబాటు ఇచ్చాము దాంట్లో ఎవరి పాత్ర లేకుండా ఆధార్ కార్డు రేషన్ కార్డు వయసు నిబంధనలు ఉంటే కనుక డైరెక్ట్గా అప్లోడ్ చేస్తారు అప్లోడ్ చేసి అందరికీ కూడా ఇప్పటివరకు కూడా మనం లాస్ట్ ఇయర్ జూన్ వరకు పెట్టిన అందరికీ కూడా శాచురేషన్లు ఇచ్చాం మనం ఇప్పుడు కూడా శాచురేషన్ మోడ్లో వెళ్తున్నాము ఈ రోజున పదహారు మంది ఇస్తున్నాము మిగిలిన ఇచ్చేస్తాము కాబట్టి ప్రభుత్వం చెప్పేది ఏంటంటే అర్హత ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి పెన్షన్లు ఇవ్వాలి కాదు ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రత్యేకమైన పరిస్థితి ఏంటంటే మనకి ఇచ్చిన రెండు వేలే కాబట్టి అందులో అర్బన్కి పదకొండు వందల అరవై ఎనిమిదే వచ్చినాయి కాబట్టి మిగిలినటువంటి ఇంకొక వెయ్యి మిగిలిన దాదాపు ఆ వెయ్యి కూడా మనం వచ్చే నెలలు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది ఇస్తారు కాబట్టి దాని గురించి ఆంధ్ర పడక్కర్లేదు అందరికీ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది ఒకటి రెండవది అదేవిధంగా హౌసింగ్ హౌసింగ్ సంబంధించి కూడా మేము చెబుతున్నాం శాచురేషన్ అనేది అర్హత ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఇల్లు ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తున్నాము దీనిలో ఇప్పటివరకు ఇరవై నాలుగు మంది నమోదైన తర్వాత వాళ్ళకి ఏదైనా అర్బన్లో ఇల్లు ఉందా ఆల్రెడీ ట్యాక్స్ కడుతున్నారా ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఊళ్ళో లేకుండా వేరే ఊళ్ళో వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ అప్లికేషన్ పెట్టారా అవన్నీ కూడా మనము ఎంకవర్ చేయకల్లా డైరెక్ట్గా ప్రజా సాధిక సర్వే తీసుకుంటే దాంట్లో దాదాపు మేము చూసామన్నా ఏమైందంటే దగ్గర ఉన్నటువంటి గ్రామ పంచాయతీలోనూ దూరంగా ఉండే ప్రాంతాల్లో నమోదైన వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ అప్లికేషన్ పెట్టారు పెట్టగానే ఎప్పుడైతే ప్రజా సాధిక సర్వే లింక్ ఇచ్చామో లింక్ ఇవ్వగానే ఇతనికి ఇన్నిజిబుల్ భారత్ బంద్లో పాల్గొన్న దళితులను ప్రభుత్వం హత్య చేయించిందని దళిత బహుజన సంఘాల ఐక్యవేదిక రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు చప్పిడి వెంగళరావు మండిపడ్డారు దళిత గిరిజన సంఘాల ఆధ్వర్యంలో భారత్ బంద్లో అమరులైన మృతులకు నివాళులు అర్పించారు కలెక్టరేట్ నుండి ర్యాలీగా బయలుదేరిన కోలాస హోటల్ వద్ద నున్న అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద నిరసన చేపట్టారు ఈ కార్యక్రమంలో దాసరి శివాజీ మాచివరపు జూలియన్తో పాటు పలువురు దళిత
दलित संघाल चुनाव युवक पैन पोल का जरि वार हत्य चेयट मे तीव्र खंडा केन्द्र राष्ट्र प्रभुत्नी मैं डिमेंडा चलने कुटाल क्षतगात्र कुटाल उद्योग चलने कुटाल एक्सगे प्रकट सदर्भ में डिमेंडा यदैते पंद याब राज डाक्टर बाबा साहेब अंबेडर् आर्टल पदहे कुल निर्मूल अटरा आये को पंद एन भाई तुम या जी कारे मारण कांड द्वारा दलित उद्यम चुनाव आंदोलन मेरे को एन तुम याचिं प्रकाश जिले नेतृत्व में भारत देश व्याप्त आंदोलन से पट्टी या साधन जी या पकट बंदी अमल प्रकाश जिले उद्यमा तीव्रतर देशव्याप्त उद्यमा इंफ्लू मन धर्मवाद अट्रासीटी या निर्वीन चेयर चूस्त आ निर्वीन चुस्त भाग में दाखी भारत बंद पीपे जी भारत बंधु मरी पद मंदिर दलित गिरीजन मृति चंदर मरी एंतम गायाल पाले हास्पल्ल में उ मैं वीटनी प्रभुत् बाध्यता वह मैं चलने वाला की रक्षा प्रकट कुटाल उद्योग मैं हास्पल्ल में वाल ट्रीटमेंट इवास आवश्यकता प्रभुत्मेंदर्भ में मैं दी प्रभुत् सर अवगाहन तो मैं इप्डा चलते भविष्य में एक मोडी प्रभुत् दाने सपोर्ट प्रभुत् मन उदी दलित महासभा अत्युन यायस्था सुप्रीम कोर्ट दलित वज्रेदी एस एस अट्रासीटी के निर्वीन चेयट दुर्मार्गम विषय डाक्टर बाबा साहेब अंबेकर् नई नई दल कारे मदल जी पोचकोत का अला चुनूर वेमपंट नीरको पदर को दलित मैद एस एस गिरीजन मैद अगर को भूस्वामु मानभंगम से दाड़ सांघिक बहिष्क आ रोजना नई एट नईन एस दलित की एस एस अट्रासीटी के मैद इव जी अला अट्रासीटी के दलित अंबेकर् आस्तु पैन अला याचा आसम महिम सोदर जाति कोसम का निर्वीन चेयट में सुप्रीम कोर्ट तीर्नी निरसी नि जगह भारत बंधु मध्य प्रदेश भारत बंद भारत बंद शांतुत दलित मीद लाठी चारजे काल सरपुर जो रैत सायर को संबंधी नूत वंगड़ा वे अबाटरा आचार्य एंजी रंग व्यवसाय विश्वविद्यालय परशोधना संचालक डाक्टर एनवीना रंग विश्वविद्यालय व्यवसाय परशोधन विस्तरण सलह मंडली सवेश ओंगोल रंग भवन जर्भंग आये मालात कईरस तट्कने एलजी वन फाइव एट वन एट सैवन रकाल प्रवेश एक्व मंदिर रैतु बीपीटी ईद रे सुना नाग वेरईटी वाड़ी दीन अग्गे दोम विस्तृत व्यापिस्ना वीट तुटकने बीपीटी रेद तुम वेरईटी सा सूचार मिनम पलाक तट्कने कत वंगड़ शास्त्रवे रूपंदर वीट विदा चयन पे कार्यक्रम में विश्वविद्यालय विस्तरण संचालक पी रत्न प्रसाद मूड जि व्यवसाय संचालक टी मोहन राव एन शिवकुमारी जे मुरलीकृष्ण शास्त्रवे एडीएल तो व्यवसाय अधिकार मन शास्त्रीय लोक कल्याणार्थम चीमकुर्ति नव तेदी ना पदकोव तेदी वरकू सहस्र चंडी सहित अतिरुद्र यागा निर्वहिस्ट राष्ट्र अटवी मरी पर्यावरण शाखा मंत्री सिद्धाराघवराव 
విలేకరుల సమావేశంలో తెలియజేశారు విశాఖ శారదా పీఠాధిపతి స్వామి స్వరూపానందేంద్ర సరస్వతి ఆధ్వర్యంలో దాదాపు మూడు వందల యాభై వేద పండితుల చేత ఈ మహాయాగం నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు చీమకుర్తి హరిహర క్షేత్ర ప్రాంగణంలో ఏడవ తారీఖు నుంచి పదకొండవ తారీఖు వరకు పదకొండవ తారీఖు ఉదయం పదకొండు ఇరవై ఎనిమిది నిమిషాలకి మహాపూర్ణావతి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కావున భక్తులంతా కూడా ఇరివిగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని అమ్మవారు స్వామివారి ఆశస్సు తీసుకోవాలని ఇది ఒక మహోత్తర కార్యక్రమం ఈ కార్యక్రమంలో అందరూ కూడా పాల్గొనాలని ఇది లోక కళ్యాణార్థం ఎక్కడ అయితే అతరుద్ర యాగం కానీ సహస్ర చెడ్డు కార్యక్రమాలు జరుగుతాయో ఇవి ఈ బులెటిన్లో విశేషాలు మరిన్ని విశేషాలతో మరో బులెటిన్లో తిరిగి కలుద్దాం అప్పటి వరకు కీప్ వాచింగ్ శ్రీకాంత్ కేబుల్ వి ఛానల్